পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করছি স্যার অনির্বাণ রায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে স্যার সরাসরি আবার ক্লাসে চলে যাই একদম একদম তো যেখানে আমরা ছিলাম একটু লক্ষ্য করো গ্রেটার দ্যান 8 ইলেকট্রন যেটা বলছিলাম ভায়োলেশন অফ অক্টেট রুল নিয়ে তো আমি একটা एग्जांपल তোমাদের দেখালাম দ্যাট ইজ আ পিসিএল5 এবং দেখালাম কিভাবে ফসফরাসের ক্ষেত্রে 10টা ইলেকট্রন এসে উপস্থিত হলো হওয়া উচিত ছিল 8টা কিন্তু হয়ে গেল আলটিমেটলি 10টা একটা एग्जांपल মনে রেখে তো পরীক্ষা হলে গেলে হবে না পাশাপাশি আরো কিছু एग्जांपल তোমাদের জানতে হবে যেমন এই গ্রেটার দ্যান 8 ইলেকট্রনে পিসিএল5 এর পাশাপাশি আরেকজন নাম লিখেছে যার নাম হচ্ছে সালফার হেক্সাফ্লোরাইড এটাও কিন্তু অবশ্যই একটা স্টেবল কম্পাউন্ড কিন্তু ভায়োলেট করে গেছে অক্টেট রুল এর ক্ষেত্রেও আমরা আট এর বেশি ইলেকট্রন দেখতে পাই তাহলে এই উদাহরণগুলো তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে ফর গ্রেটার দ্যান 8 ইলেকট্রন এবার আমরা সরাসরি চলে আসব লেসার দ্যান 8 ইলেকট্রনের গল্পটা কি দেখো আমরা যেমন দেখলাম আটের থেকে বেশি ইলেকট্রন হতে পারে ঠিক তেমনই কিছু স্টেবল কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি আটের থেকে কম ইলেকট্রনও আছে যেমন ধরো আমি বললাম লেসার দ্যান এইট ইলেকট্রন সাপোজ ধরো আমি একটা এক্সাম্পেল নিলাম সাপোজ ধরো নিলাম বিএফ থ্রি বরন ট্রাইফ্লোরাইট এবং আরেকটা কোয়েশ্চেন বলে রাখি এই যে বিএফ থ্রি এটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করো অপশানে সব থেকে বেশি আমাদের নজরে কিন্তু বিএফ থ্রি এসছে ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো বরন অ্যাটমিক নাম্বার ফাইভ কনফিগারেশন টু থ্রি ক্লিয়ার ফ্লোরিন অ্যাটমিক নাম্বার নাইন কনফিগারেশন টু সেভেন ওকে তো দেখো বরন তার সর্ববৈস্থ কক্ষে থাকা তিনটে ইলেকট্রনকে রাখলো এবং আলটিমেটলি তিনটে ফ্লোরিন তার সর্ববৈস্থ কক্ষে থাকা সাতটা করে ইলেকট্রন নিয়ে এসে এর সঙ্গে ইলেকট্রন শেয়ারিং করে বন্ড প্রিপেয়ার করতে চলল তো দেখা যাক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তো দেখো ফ্লোরিনের কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ফ্লোরিনের হিসেব করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ফ্লোরিন কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই বন্ডিং করেছে সেটা ফুলফিল করতে পেরেছে আটটা করে ইলেকট্রন পেয়ে গেল বোরনের কি দশা আসলো দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে হওয়া উচিত ছিল কত আট হলো কত ছয় তাহলে এটা কি অক্টার টুলকে মানলো না এটাও ভায়োলেট করে গেল কিন্তু যেহেতু আটের থেকে কম তাই আমি হেডিং করেছি লেসার দ্যান এইট ইলেকট্রন মানে আটের থেকে কম কিন্তু আলটিমেটলি যাই হোক না কেন ভায়োলেট করে গেছে হওয়া উচিত ছিল আট কিন্তু হলো কত ছয় তাহলে এর পাশাপাশি তোমরা মনে রাখবে দ্যাট ইজ এনো নাইট্রিক অক্সাইড এটাও কিন্তু এই অক্টেট টুলকে ভায়োলেট করে যায় যেমন ধরো আমি বললাম বিইসিএল টু বেরিলিয়াম ক্লোরাইড এটাও কিন্তু অক্টেট টুলকে ভায়োলেট করে যায় তাহলে এই জায়গাগুলো কিন্তু তোমাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে পিসিএল ফাইভ এস এফ সিক্স নাইট্রিক অক্সাইড বিএফ থ্রি বিইসিএল টু প্রত্যেকে এরা অক্টেট টুলকে ভায়োলেট করে দ্যাট ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ অক্টেট থিওরি তোমাকে হয়তো পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না যে কোনটার মধ্যে গ্রেটার দ্যান এইট ইলেকট্রন বা কোনটার মধ্যে লেসার দ্যান এইট ইলেকট্রন আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য প্রত্যেকটাকে আলাদা হেডিং করে বোঝালাম তোমরা জাস্ট ভায়োলেশনগুলোকে মনে রাখলেই পরীক্ষার কোশ্চেনটাকে অ্যাটেম্প করতে পারবে কারণ পরীক্ষার কোশ্চেনটা তোমাদের যেটা জিজ্ঞেস করে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ডাজ নট ওবে দ্য অক্টেট রুল বা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ভায়োলেটস দ্য অক্টেট রুল চারটে অপশনের মধ্যে একটি অপশন আমি যে উদাহরণগুলো তোমাদের দেখালাম তার মধ্যে একটি থাকে এবং সব থেকে বেশি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বিএফ থ্রি বলে রাখলাম দেখে রেখো নেক্সট আসবো একটা ছোট্ট এক্সেপশনের মধ্যে সেই এক্সেপশনটা কি এই এক্সেপশনটা পড়ার আগে আমরা পার্ট টুর একটা ছোট্ট কনসেপ্ট মনে করে রাখবো পার্ট টুর যেদিনকে আমি বন্ডিং এর টাইপ পড়তে শুরু করলাম অর্থাৎ বন্ডিং কত প্রকার সেখানে আয়নিক বন্ড পড়তে গিয়ে আমরা পিরিয়ডিক টেবিলটার ডায়াগ্রামটাকে একটু এঁকেছিলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আবার আঁকলাম বলেছিলাম এই পাটটাকে আমি বলি এস ব্লক এই পাটটাকে আমি বলি পি ব্লক বলেছিলাম এস ব্লকের মধ্যে যারা বাস করে তারা ধাতু পি ব্লকের মধ্যে যারা বাস করে তারা হচ্ছে অধাতু আর আমরা জানি আয়নিক বন্ড হতে গেলে মেটাল এবং নন মেটালকে থাকতেই হবে মানে এস ব্লক এবং পি ব্লক এলিমেন্ট মাস্ট এবার এই যে এস ব্লক এখানে দুটো গ্রুপ আমরা পাই একটি গ্রুপকে আমরা বলি ওয়ান এ একটি গ্রুপকে আমরা বলি টু এ গ্রুপ ওয়ান এ এবং টু এ এই দুটো গ্রুপ আমরা পাই যার মধ্যে এই মেটালরা থাকে ক্লিয়ার এবার প্রশ্ন যেটা বা এক্সেপশন যেটা সেটা কি অলদো বেরিলিয়াম ইজ দা গ্রুপ টু এলিমেন্ট বাট ইট শোজ দা কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্যারেক্টার 
যে এক্সেপশনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম সেটা হচ্ছে বেরিলিয়াম গ্রুপ 2 এলিমেন্ট হওয়া সত্ত্বেও আলটিমেটলি সে কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্যারেক্টার শো করে এক্সেপশনের কোনো রিজন হয় না মনে রাখতে হবে যে বেরিলিয়াম গ্রুপ 2 হওয়া সত্ত্বেও এস ব্লকে থাকা সত্ত্বেও মেটাল হওয়া সত্ত্বেও আলটিমেটলি সে কিন্তু কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্যারেক্টারটা শো করে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে পরীক্ষার কোশ্চেনটা আমাদের কাছে আসবে কিভাবে তোমাকে ডাইরেক্ট এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হুইচ এস ব্লক এলিমেন্ট হ্যাজ দা কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্যারেক্টার তাহলে আমরা নো ডাউট অ্যানসার করব দিস উইল বি দা বেরিলিয়াম কিন্তু যদি একটু ইন্টেলেকচুয়াল মাইন্ডে কোশ্চেনটা রাখে তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে এই এক্সেপশনটার ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই জেনে রাখা ছাড়া কিরকম ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন ধরো তোমাকে পরীক্ষায় কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং has the least melting point which one of the following has the least melting point option dilo nacl mgcl2 becl2 cacl2 bas ei charte option tomar kache diye rakhlo question ta jokhon tumi porikkhar hole pele tokhon tomar mathay ki ki ক্রাইটেরিয়া ঢুকছে এক নম্বর স্যার বলেছিলেন আয়নিক বন্ড যারা শো করে তারা প্রত্যেকেই ক্যাটায়েন এবং অ্যানায়নের কম্বিনেশনের মাধ্যমে যুক্ত হয় ক্যাটায়েন এবং অ্যানায়ন তাদের কুলম্বিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্টটা কোভ্যালেন্টের তুলনায় অনেক গুণে বেশি হয় কারণ কোভ্যালেন্ট বন্ড আলটিমেটলি ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে হয় এবং তারা ভ্যান্ডারওয়াল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে যুক্ত হয় তার ফলে যারা আয়নিক ক্রিস্টাল হয় তাদের মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট জেনারেলি হাই হয় এবার আমি এখানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এন এ এম জি বিই সি এ এন এ এম জি বিই অ্যান্ড সি এ এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে আলটিমেটলি কি মেটাল তাহলে এখানে তো সবই আয়নিক কম্পাউন্ডই আছে তাহলে এই আয়নিক কম্পাউন্ডগুলো থাকার কারণে আমরা কি করে বিচার করব কার মেল্টিং পয়েন্ট কত বেশি কত কম তখন তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এই ছোট এক্সেপশনটার কথা যে একটু আগে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম অলদো বেরিলিয়াম ইজ আ গ্রুপ টু এলিমেন্ট অলদো বেরিলিয়াম ইজ আ মেটাল অলদো বেরিলিয়াম ইজ আ এস ব্লক এলিমেন্ট বাট ইট শোজ দা কোভ্যালেন্ট বন্ড ক্যারেক্টার যদি এই এক্সেপশনটার কথা মাথায় চলে আসে তখন কিন্তু তোমার চোখ চলে যাবে অপশান সি এর কাছে এবং তুমি বুঝতে পারবে এই বিইসিএল টু কিন্তু আয়নিক ক্রিস্টাল নয় বিইসিএল টু হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরি করেছে এবং আয়নিক এবং কোভ্যালেন্ট বন্ডের মধ্যে তুমি এই পার্থক্যটা জানো যে আয়নিকের তুলনায় কোভ্যালেন্টের মেল্টিং পয়েন্ট বা বয়লিং পয়েন্ট কি হয় লো হয় তাহলে নো ডাউট কার মেল্টিং পয়েন্ট কত বা বয়লিং পয়েন্ট কত জানার না থাকলেও তুমি এইটুকু বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে তুমি অ্যান্সারটা করে আসতে পারবে যেহেতু এটা শুধুমাত্র কোভ্যালেন্ট তাহলে নো ডাউট এই আয়নিকের তুলনায় এরটাই সব থেকে কম হবে এরটাই লিস্ট হবে যদি ইন্টেলেকচুয়াল মাইন্ডে কোশ্চেনটা রাখা যায় তাহলে কিন্তু পরীক্ষার হলে এই কোশ্চেনটা এইভাবে আসে मेरु छोट बल्ला दिमेरु भ्रामक डायपोल मुमेंट बला हम मलिक्यूल लाइक दू पोलार एन क्या এক্স মানে আমরা বলতে পারি হ্যালোজেন ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এরা তো এই যে এক্স অর্থাৎ অবশ্যই ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ হওয়ার কারণে অবশ্যই পোলার ক্যারেক্টার জেনারেট করবে একটু আগেই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম এই সিএল এর একটা উদাহরণ দিয়ে পোলার ক্যারেক্টার কেন জেনারেট করছে কারণ ইলেকট্রনকে সে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানছে ফলে ইলেকট্রনের ডেন্সিটি বাড়ছে তার ফলে সেখানে একটা নেগেটিভ চার্জ ক্যারেক্টার অ্যারাইজ করছে আমরা দেখতে পারি এটা হচ্ছে ডেল মাইনাস এটা হচ্ছে ডেল প্লাস তাহলে Molecule like HX having the two polar ends, dekhti pa chhi one is positive and the another is negative. Jehu to duto alada alada pole generate kollo, ta yamra etke ek kothai bolte pari dipole, duto pole and the degree of polarity is measured by dipole moment. Ta je degree of polarity sheta ke measure korar jono, amra ei terminology ta utchon korda ki that is called the dipole moment. Jar mathematical significance ta utche, amra represent kori mu sign dara, mu. মিউ ইজ উগাল টু কি হয় ই ইন্টু ডি যেখানে ই মানে হচ্ছে চার্জ অফ ইলেকট্রন আর ডি মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য টু অ্যাটম
तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये टा हमरा की बोलते पड़ी 4.8 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 10 एसयू इनटू डिस्टेंस शेडा का हमरा धोरे नहीं होच्छे वन एंगस्ट्रम माने होच्छे 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर तले कम्बिनेशन को ले हमरा इखान ते के की लिखते पड़ी 4.8 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 18 एसयू स unit of dipole moment परिखाई बहुवार question टाइस छे what is the CGS unit of dipole moment that is the ESU centimeter एबंग ESU centimeter के आमरा at a general name डाकी that is called the Dibai Dibai unit D दिये प्रकाश करा हो है ESU centimeter आरेक नाम होचे Dibai unit जामन परिखाई तुमाके CGS unit ठेके जिगेश कोरे छे पाशाबाशी तुमाके ताले जेने राखार कर्तोब्बो की that is the SI unit of dipole moment what is the SI unit of dipole moment SI unit of dipole moment होच्छे ESU एर SI पाट होच्छे कुलाम सेंटिमीटर एर SI पाट होच्छे मीटर सो so, SI unit of dipole moment होच्छे कुलाम मीटर ताले एकान ते कामरा की की देखलाम molecule like HX जारा होच्छे ultimately uh, non-identical uh, जे समस्त non, uh, non, आचे, non-metal आचे तारा जखन combination कोर्छे तार फले शेखाने आमरा दूटो pole generate कोर्ते पाच्छी ए दुटो पोल जेनरेट करते पाच्छी बोले तादेल के हमने बोलची डाइपोल एवं तादेल ये डिग्री ऑफ पोलारिटी के हमने जेटा दिए प्रकाश करची ताई होलो डाइपोल मोमेंट जेकेत्रे हमने पहला म्यू साइन दे रिप्रेजेंट करा है म्यू इज़ इक्वल टू अच्छे ई इनटू डी तार मैथमेटिकल डेरिवेटिव मोने रखते पाले भालो ना पाले परीक्षा एवं भावे तुम्हाके शादा खाता है लिखते दया है ना शादरों तो तुम्हाके जिधर जानते हो शिड़ा चे व्हाट इज़ अ सीजीएस यूनिट ऑफ़ डाइपोल म नंबर वन, शेड अच्छे, ए डाइपोल मोमेंट कौन फैक्टर अपन निर्भर करते हैं? दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुन्ना रख बे, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर द डाइपोल मोमेंट। नंबर टू, डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कारण, कारण डाइपोल मोमेंट है, एक ता मैग्नीट्यूड वैल्यू आचे, एस वेल तो ये टाइप का हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी बोले था कि एंड नंबर थ्री दर इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अमी स्टार दिए रखलाम ऑल नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैज जीरो डाइपोल मोमेंट प्रत्येक टा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के क्षेत्रे डाइपोल मोमेंट भालू टा कतो है जीरो नॉन पोलर का रा मैंने ज़ादेर के हमरा बोली सेम बा आइडेंटिकल नॉन मेटल नहीं तो ये हुए चे जमान बोलते पारो सीएल टू जमान बोलते पारो एन टू जमान बोलते पारो ओ टू कारण देखो आमी डायपोल मोमेंट का कौन फैक्टर रोपोर रखे ची इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्योतो बेशी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आज बे तोतो शेखने डायपोल मोमेंट के क्राइटेरिया टाइम ला पावो किंतु ये सीएल टू एन टू एवं ओ टू इरा जेहु तू सेम और आइडेंटिकल तार फले किंतु शेखने यार कोनो नेक्स्ट हम लोग जितना आज बोला लो चुना है दैट इज़ आवर हाइड्रोजन बॉन्ड देखो ए जे हम लोग आगे दिन एक क्लासेस पोल लाम टाइप्स ऑफ बॉन्ड एवं शेखने जे आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तीन टे बॉन्ड के लिए पोल लाम ताशते आज के आचे हाइड्रोजन बॉन्ड ए चार जोनेर म so, সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড আমরা বিস্তারিত আলোচনায় আসব হাইড্রোজেন বন্ড নিয়ে একদম একটা বিরতি নেবার সময় হয়ে গেছে কিন্তু তার আগে আরেকটা বিষয় জানতে চাইবে যে কোন কোন প্রশ্ন কোন ধরনের কোন টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে এই দুটো সেগমেন্টে যেটা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত স্টাডি করলাম তার উপরে একদম আমি প্রত্যেকটা সেগমেন্ট করতে করতে যেন প্রশ্নগুলোকে নিয়ে ডিসকাস করছি তো আলটিমেটলি আমাদের এখান থেকে থিওরিটিক্যাল পার্ট থেকে খুব কম क्वेश्चन আসে থিওরিটিক্যাল পার্টটাকে মাথায় রেখে সেখান থেকে অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড क्वेश्चन যেভাবে আসে যেমন ধরুন একটা क्वेश्चन আমি বলতেই পারি যেমন পরীক্ষায় দিয়েছিল হোয়াট ইজ দা ডাইপোল মোমেন্ট অফ Cl2 তাহলে স্টুডেন্টদের জানতে হবে Cl2 ইজ দা एग्जांपल অফ 
নন পোলার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড এবং আমি আগেরটাতেই দেখালাম যে যারা নন পোলার কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড হয় তাদের ক্ষেত্রে ডাইপোল মোমেন্টের ভ্যালুটা হবে জিরো তাহলে এই কনসেপ্টটা যদি তারা মাথায় নিয়ে নেয় তাহলে সিএল2 কেন সিএল2 বাদে পরের দিন পরীক্ষায় ও2 জিজ্ঞেস করতে পারে এন2 জিজ্ঞেস করতে পারে आंसर করতে পারবে কিন্তু এই বেসিক জিনিসটা মনে রাখতে হবে আর নাম্বারিং কি রকম থাকে অপশনস তো থাকে অবশ্যই 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 এক নাম্বার করে এগুলো क्वेश्चन হয় এবার তার উপর তো নেগেটিভ মার্কিং যেরকম থাকে 0.25 করে পার করে দেন फिर